কেমন আছো তোমরা আশা করছি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো আজকের ক্লাসটি বিশেষ করে একাদশ শ্রেণীর জন্য কিন্তু একই এই ক্লাসটি একইভাবে দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য কারণ তোমাদের দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য বলছি তোমাদের নতুন প্রবর্তিত যে পাঠ্যক্রম সে অনুযায়ী কিন্তু এই ইউনিট টু অন্তর্ভুক্ত সো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আজকের আমি তোমাদেরকে পড়াতে যাচ্ছি ইউনিট টু এর লেসন ফোর গত ক্লাসে আমরা ইউনিট থ্রি টু এর লেসন থ্রি পড়েছিলাম সেই ক্লাসটি লাইভ হয়েছিল একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলছি আজকে ক্লাসটিও আমি লাইভে নিতাম কিন্তু একটু আমি একটু দূরে থাকার কারণে লাইভ নিতে পারছি না গত সোমবারে আমি একটি লাইভ ক্লাস নিয়েছিলাম দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য গত সোমবারে আমাদের ফেসবুক পেজের একটু নিচে স্ক্রল করলে তোমরা সেটা দেখতে পাবে যে আমি একটি লাইভ ক্লাস নিয়েছি সেখানে আমি কিভাবে প্রশ্নের উত্তর মানে তোমাদের প্যাসেজ থেকে যে কোয়েশ্চেন্সগুলো হয় সেগুলোর আনসার কিভাবে করতে হবে তার উপরে একেবারে বিস্তারিত বর্ণনা করছি আজকে গত ক্লাস সোমবারের ক্লাসে অর্ধেক পড়িয়েছি আগামী সোমবারে বাকি অর্ধেক আলোচনা করব এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক সেকেন্ড ইয়ারের জন্য মানে এইচএসসি পরীক্ষার্থীর জন্য তো অবশ্যই প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য এটা সমানভাবে ইম্পর্টেন্ট তোমাদেরও কিন্তু কম্পিটিশন কোয়েশ্চেন আনসার করতে হবে এবং এটা একটা ট্রিকি টপিক কারণ এই জায়গায় তোমরা একটু কেয়ারফুল না হলে ভালো মার্কস নিতে পারবে না সেই জন্যে আমি বিস্তারিত দুই দুটো আলাদা আলাদা ক্লাসের মাধ্যমে তোমাদেরকে এগুলো বিস্তারিত একটু বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি সো তোমরা অবশ্যই সেই ক্লাসটি ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্টস তোমরা অবশ্যই সেই ক্লাসটি দেখবে এবং আগামী সোমবারে যে লাইভ ক্লাস হবে সেই ক্লাসে তোমরা প্রেজেন্ট থাকবে সো চলো আজকে আমরা আমাদের লেসন শুরু করি আজকে হচ্ছে লেসন ফোর সাইন্টিফিক ব্যাক ব্রেক থ্রোস উই আর ওয়েটিং ফর পার্ট টু সো গত ক্লাসে আমরা সাইন্টিফিক ব্র্যাক থ্রোস উই আর ওয়েটিং ফর পার্ট ওয়ান পড়েছিলাম অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক জয়যাত্রা যেগুলোর জন্য আমরা বা বৈজ্ঞানিক অর্জন যেগুলোর জন্য আমরা এখনও অপেক্ষা করছি যেগুলো এখনও অর্জিত হয়নি হয়তো বা ভবিষ্যতে অর্জিত হবে সেরকম কিছু বিষয় এখানে আলোচিত হচ্ছে সো প্রথম আমাদের জন্য প্রথম যে অগ্রযাত্রার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি সেটা হচ্ছে ম্যান্ড মিশন টু মার্স তোমরা জানো ইতিমধ্যে চাঁদে মানুষ পৌঁছে গেছে চাঁদে পৌঁছে গেছে আর পঞ্চাশ বছর আগে সো চাঁদের অভিযাত্রা মানুষের অভিযান অভিযান সফল হওয়ার ঠিক পর থেকেই মানুষ চেষ্টা করছে মার্স অর্থাৎ মঙ্গল গ্রহে মানুষের মানুষ সহ অভিযান পাঠানো হ্যাঁ তোমরা হয়তো বা জানো যে ইতিমধ্যে মঙ্গল গ্রহ বিভিন্ন মঙ্গল গ্রহে বিভিন্ন রকমের মহাকাশযান কিন্তু পৌঁছেছে কিন্তু সেই সকল মহাকাশযান কোনোটাতেই মানুষ নিয়ে পৌঁছায়নি সো বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছে এখন মঙ্গল গ্রহে মানুষ পৌঁছানো মানুষ সহ একটি অভিযান করার সো সেই সম্পর্কে আমাদের এই প্যাসেজটুকু এই এই অংশে এই প্যারাগ্রাফে বলবে সো দেখি কি বলে পুটিং ম্যান অন মার্স হ্যাজ বিন অ্যান আইডিয়া ইন সায়েন্স ফিকশন ফর কোয়াইট এ ওয়াইল্ড আচ্ছা সো বেশ কিছুদিন ধরেই আমাদের যে সায়েন্স ফিকশন আছে বৈজ্ঞানিক যে কল্পকাহিনী আছে সেগুলোতে আমরা দেখতে পেয়েছি যে মঙ্গলে মানুষ প্রেরণ করা হচ্ছে হ্যাঁ সো এই সকল আলাপ আলোচনা বিভিন্ন সায়েন্স ফিকশনে আমরা দেখছি হাও এভার ওয়েন ম্যান ফার্স্ট ওয়াক্ট অন দ্য মুন কিন্তু মানুষ যখন চাঁদে পৌঁছেছিল প্রথমবারের মতো মানুষ যখন চাঁদের বুকে হেঁটেছিল ওয়াকিং অন মার্স সাডেনলি সেন্ট ফিজিবল সো এই যে মানুষ যে অচিরেই মঙ্গল গ্রহেও হাঁটবে সে বিষয়টা একেবারে খুব স্বাভাবিক এবং বিশ্বাসযোগ্য সম্ভব পর মনে হয়েছিল ফিজিবল ফিজিবল শব্দের অর্থ হচ্ছে সম্ভব পর হ্যাঁ বিশ্বাসযোগ্য যেটা সম্ভব এরকম কিছু ঠিক আছে ম্যান্ড মিশন মিশন টু মার্স উড বি আ হিউজ মাইলস্টোন ইন স্পেস এক্সপ্লোরেশন সো মার্সে মঙ্গল গ্রহে যদি মানুষ প্রেরণ করা যায় সেটা হবে এই যে বিজ্ঞানীদের মহাকাশ অভিযান স্পেস এক্সপ্লোরেশন এই যে বিজ্ঞানীরা মহাকাশে এত এত বছর ধরে অভিযান মহা অভিযান চালাচ্ছে সেই সকল অভিযানে এটা হবে একটা বিশাল মাইল ফলক মাইল স্টোন মানে হচ্ছে মাইল ফলক বিশাল একটি অর্জন হবে যদি মানুষ বিজ্ঞানীরা মঙ্গল গ্রহে মানুষ প্রেরণ করতে পারে ইট উড অ্যালাউ আ মোর ইন ডেথ স্টাডি অফ দ্য রেড প্ল্যানেট তো মঙ্গল গ্রহকে মঙ্গল গ্রহকে লাল গ্রহ বলা হয় রেড প্ল্যানেট বলা হয় কেমন এটা তো তোমরা জানো সো বলছে ইট উড অ্যালাউ আ মোর ইন ডেথ স্টাডি অফ দ্য রেড প্ল্যানেট সো মানুষ যদি মঙ্গল গ্রহে পৌঁছতে পারে এর ফলে কি হবে এই মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে হয়তো বা আরও ইনডেথ একেবারে আরও গভীর 
गवेषणा स्टाडी एखे गभर और अनेक गभर गवेषणा के सम्भवपर कर तुलबे एंड मेनी हाव आर गुड दैट विल्डिंग पार्मान्ट बेईज अन मार्स इज माच मोर प्रैक्टिकल दैन विल्डिंग वन ऑन द मून सो अनेक विज्ञानी व्याख्या दिए थकें जो चाँदे चाँदे बुके मानुषर बसत स्थापन करार चाहते मंगल ग्रहर बुके मानुषर बसत स्थापन कराटा और बस प्रैक्टिकल और बस सम्भवनामय ठीक है मंगल चाँदे चाहते मंगलटा बस सम्भवनामय ओके मिशन टू मार्स उड बी सीमिलार टू द मून लैंडिंग सो चाँद बुके मानुषर जो अभिजान है से सरि मंगल ग्रहे मानुषर जो अभिजान है से चाँदे अभिजान मत ही बाट माच मोर डिफिकल्ट क्योंकि चाँद अभिजान चाहते और अनेक बस कठिन द ट्रिप इज अबाउट ए हंड्रेड टाइम्स लंगार सो चाँदे मानुषर जो अभिजान छो सेटार जो ड्यूरेशन जत कण छो तर चाहते प्राय शत गुण दीर्घ हे मंगल ग्रहे अभिजान समय एंड देर आर नि प्रब्लेम सच एज द मार्शन वेदार और से नतून नतून समस्या रही है जमन मार्शियान वेदार मार्शियान मानी हमने मंगलियों मैं मंगल ग्रहर जो वेदार आबहवा जलवायु सेटार कथा हुईच मास्ट भी कन्सिडार जो अवश्य विवेचना करते हैं नेसा करेंटलि हेज़ प्लान टू हाव ए मैन अन मार्स सामटाइम्स इन इन दा टोटी थार्टिज सो नासा परिकल्पना कर हज़ार त्रिस साल दिखे दुहजार त्रिस दशके मंगल ग्रहे मानुस एक अभिजान कर वाइल्ड द इ एस ए इ एस एम एस हम यूरोपियन स्पेस एजेंसि प्लान टू डू सो अल्सो अराउंड द सेम टाइम सो इ एस एरों प्लान रही है से एक ही समय अर्थात दुहजार त्रिस दशके तरह मंगल ग्रहे मानुष सह एक अभिजान पाठा राशिया हेज प्लान टू लंच मैं मार्स मिशन बै टोटी टोटी राशियार परिकल्पना रही है दुहजार बीस साल नागाद तरा एक मनुष्य सहकार एक मार्स मिशन प्रेरण कर सो से पर्त जो दूर जानी से ठीक है कारण टोटी टोटी वन पार हो टोटी टोटी पार हो टोटी टोटी वाने आो देखा जा नासा और इ एस ए पारे कि ना सो यही हलो फार्ष्ट पैराग्राफ सेकेंड पैराग्राफ हम नैनोमेडिसिन सो नैनोमेडिसिन हे अति क्षुद्राकृतर को विज्ञानिक विभिन्न डिवाइस विज्ञान वैज्ञानिक को उद्भवन मध्यमे चिकित्सा प्रजुक्ति हाँ सो नैनो टेक्नोलॉजी अर्थात क्षुद्र क्षुद्र आकृतर जो टेक्नोलॉजी कथा बजुक्त कथा बेज द पटेंसियल टू रेभल्यूशनइज सेभरल फिल्स सेटार क्यों सम्भावना रही है सेटार क्षमता रही है सक्षमता रही है पटेंसियल क्षमता सक्षमता सम्भावना रही है टू रेभल्यूशनइज अर्थात वैप्लविक परिवर्तन साधन करार सेभरल फिल्स कैकटी क्षेत्र बाट इट्स ग्रेटेस्ट कन्ट्रिव्यूशन मे वेरि वेल बी इन मेडिसिन क्योंकि ये सब चे बड़ अवदान होते चिकित्सा क्षेत्र मेडिसिन क्षेत्र द एप्लीकेशन अब नैनो टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन आर लिटरलि एंडलेस सो बोलिए नैनो टेक्नोलॉजी कथा एन सुनसी बोलि यटार व्यवहार मैं चिकित्सा विज्ञान यटार व्यवहार प्रकृत पक्षे एके बारे सीमाहीन एंडलेस मानी सीमाहीन एप्लीकेशन व्यवहार कैमन लिटरलि प्रकृत पक्षे सत्यार अर्थे यटार व्यवहार वैज्ञानिक क्षेत्र एकदम सीमाहीन मलिक्यूल्स मलिक्यूल्स हे कोष मानी सेल कणा मानी क्षुद्र कणा कणा के बला है मलिक्यूल्स कूड भी बिल्ड टू स्टिक टू जे सो एम धरण मलिक्यूल्स मानी छोटो छोटो कणा तैरिरा जो पे जो कणागुलो कि कर टू स्टिक टू जेटे लेगे थक एंड डेस्ट्रय कैंसार सेल्स ए कर कैंसार जो कोषगुलो आगू के ध्वस कर देवे सो हमें जी कैंसार अन्तम कारण हे एक विशेषरण कोष अति मात्रा बृद्धि पावा कैमन सो मलिक्यूल्स जो नैनो टेक्नोलॉजी सहाजे विशेषरण कणा तैरिरा जाए से क्यों कर कैंसार सेलगुलर पेचने लेगे थक दौड़े एगो जे जेदि हाँटे से दिखे हाँटे और एक पर्या से डिस्ट्रय कर दे ध्वस कर दे एंडलि कैंसार सेल्स और से कर शुदूम कैंसारे कैंसारे से क्षतिकर कोषगुलो के नष्ट कर भलो कोष क्यों नष्ट करना एडभांस ड्रग डिवर टेक्निक्स कूड बी यूज टू डेलीवर ड्रग्स टू स्पेसिफिक पार्टस अब द बडी सो हम जो एन एक मेडिसिन खाई मैं एक विशेष ओषुख ओषुखर जो मन करो तुम्हार हाथे पाए क्या घा हो 
সেই ঘায়ের জন্য আমরা যখন ওষুধটা খাই এই ওষুধটা কিন্তু আমাদের পরিপাকতন্ত্রের মাধ্যমে আমাদের পুরুষ বডিতেই ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু ন্যানোটোকিনাল টেকনোলজির সাহায্যে যদি আরও উচ্চতর প্রযুক্তির অ্যাডভান্সড আরও উন্নততর প্রযুক্তির ড্রাগ ডেলিভারি টেকনিক্স শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ঔষধ প্রেরণ করার যদি কোনো কৌশল আবিষ্কার করা যায় কুড বি ইউজড হয়তো বা ব্যবহৃত হতে পারে কিসের জন্যে টু ডেলিভার ড্রাগস আমাদের শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে ঔষধ প্রেরণ করার জন্য ড্রাগ প্রেরণ করার জন্য টু স্পেসিফিক ফার্স্ট পার্টস অফ দ্য বডি দেখো লেখা আসছে যে শরীরের একেবারে স্পেসিফিক একবারে নির্দিষ্ট একটি স্থানে অ্যান্ড এলিমিনেট সাইড ইফেক্টস এবং এটার ফলে কি হবে না কোনো রকমের সাইড ইফেক্ট হবে না সাইড ইফেক্টগুলো কেন হয় কারণ হচ্ছে আমি তো ওষুধ খেয়েছি আমার একটা ঘা সারানোর জন্য তাই না কিন্তু সে মেডিসিনটা তো ওই শুধু ঘায়ের জায়গায় যে যাচ্ছে তা না সে তো পুরো বডিতে যাচ্ছে তো যেই জায়গায় লাগবে সেখানে এটা ইউজ হচ্ছে আর বাকি অংশে হচ্ছে অ্যাবিউজ হচ্ছে এই অ্যাবিউজের কারণে আমাদের সাইড ইফেক্ট হয় কিন্তু এমন কোনো প্রযুক্তি যদি আবিষ্কার করা যায় যেটার দ্বারা আমি যখন একটা মেডিসিন খাবো সে মেডিসিনটা কি করবে শুধুমাত্র যেখানে ঘা আছে শুধু ওই জায়গাতেই পৌঁছাবে আর শরীরে অন্য জায়গায় পৌঁছাবে না তাহলে কিন্তু আর সাইড ইফেক্ট হবে না ঠিক আছে তো সেটার কথা বলছে মাইক্রোস স্কোপিক রোবটস মানে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যেগুলো একেবারে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখা যাবে সেরকম রোবট কুড বি ইউজ টু পারফর্ম আলট্রা ডেলিকেট সার্জারিস একেবারে অতি সূক্ষ্ম অপারেশন আমরা অপারেশন বলি সার্জারি হ্যাঁ করার জন্য অপারেশন করার জন্য ছোট ছোট এই একেবারে ক্ষুদ্রাকৃতির রোবট কি করা যেতে পারে ব্যবহার করা যেতে পারে এই ন্যানোট টেকনোলজির সাহায্যে কিসের জন্য সেটা ব্যবহার করব টু রিপেয়ার ড্যামেজ টিস্যুস আমাদের শরীরের জন্য কোনো কলা নষ্ট হয় সেটাকে ঠিক করার জন্য অর টু হান্ড ডাউন অথবা শিকার করার জন্য কাকে শিকার করবে অ্যান্ড ডেস্ট্রয় সার্টেন সেলস একেবারে শিকার করার জন্য এবং নষ্ট করার জন্য বিশেষ কোনো কোষকে যেমন ক্যান্সারের কোষ ঠিক আছে সেগুলোকে গিয়ে কি করবে রোবটটা হেঁটে 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 খপ করে ধরে মেরে ফেলবে ঠিক আছে লাইক ক্যান্সার সেলস অর ব্যাকটেরিয়া ফাইন ন্যানো মেডিসিন ইজ কারেন্টলি ইন ইটস ইনফ্যান্সি সো এই ন্যানো মেডিসিন কিন্তু এখনও পর্যন্ত আবিষ্কারের শৈশবে রয়েছে মানে একদম প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এটা এখনও পুরোপুরি আবিষ্কৃত হয়নি বাট ইট ম্যা প্রুপ টু বি দ্য বিগেস্ট ব্র্যাক থ্রো কিন্তু এটা যখন আবিষ্কৃত হবে তখন হয়তো বা এটি হবে যে সবচাইতে বড় অর্জন ইন মডার্ন মেডিসিন আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে সেন্স দ্য ফ্রেস্ট ভ্যাকসিন প্রথম প্রথম ভ্যাকসিন আবিষ্কারের পরে মানে মানুষের এখন তো আমরা প্রচুর ভ্যাকসিন নেই সো ভ্যাকসিন যখন প্রথমবার আবিষ্কৃত হয়েছিল সেটা ছিল বিজ্ঞানের একটা বিশাল অর্জন তার চাইতে আরও বড় অর্জন হবে যদি এই ন্যানো টেকনোলজি টেকনোলজির সাহায্যে ন্যানো মেডিসিন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা যায় ঠিক আছে সো আমরা লাস্ট পয়েন্টে চলে এসছি জার্নি টু দ্য সেন্টার অফ দ্য আর্থ অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্রে ভ্রমণ আচ্ছা চিন্তা করে দেখো তো আমরা যে পৃথিবীতে বসবাস করি পৃথিবীটার পৃথিবীটা কেমন গোলাকৃতি তাই না সো এমন যদি হতো আমাদের সবারই তো মনে প্রশ্ন জাগে যে গোলাকার পৃথিবীর একেবারে যে একটা মধ্যখান একটা কেন্দ্রবিন্দু আছে না সেই জায়গাটা কেমন সো আমরা নিশ্চয়ই আমাদের মনে কিউরিয়সিটি জাগে যদি এই সেই জায়গায় একবার ভ্রমণ করা যেত সো একই রকমের কিউরিয়সিটি কিন্তু বিজ্ঞানীদের মনেও আছে আছে বলেই তারাও কিন্তু সেটা নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত এবং তারাও কিন্তু সেটা নিয়ে গবেষণা করছে যাতে তারা পৃথিবীর কেন্দ্রে পৌঁছতে পারে সো দেখি কি বলছে এখানে ইন দ্য নাইনটিন সেঞ্চুরি উনিশ শতাব্দীতে ইট ওয়াজ জেনারেলি থট দ্যাট ম্যান উড রিচ দ্য সেন্টার অফ দ্য আর্থ লং বিফোর হি রিচ দ্য মুন সো নাইনটিন সেঞ্চুরিতে হ্যাঁ উনিশ শতাব্দীতে মনে করা হতো তো যেন স্বাভাবিকভাবে মনে করা হতো যে মানুষ চাঁদে পৌঁছার আগেই পৃথিবীর কেন্দ্রে পৌঁছে যাবে হ্যাঁ জেনারেলি থরদের স্বাভাবিকভাবে মনে করা হতো যে ম্যান উড রিচ মানুষ অথবা পৌঁছে যাবে দ্য সেন্টার অফ দ্য আর্থ পৃথিবীর কেন্দ্রে লং বিফোর আর অনেক অনেক আগে হি রিচ দ্য মুন চাঁদে পৌঁছানোর সো দেখো দিস শোজ জাস্ট হাউ আনপ্রেডিক্টেবল টেকনোলজি ক্যান বি এটার দ্বারা আসলে এটাই প্রমাণিত বা এটাই দেখা যায় যে হাউ আনপ্রেডিক্টেবল কি পরিমাণ আনপ্রেডিক্টেবল মানে আমাদের ধারণার বাইরে আমরা প্রেডিক্ট করতে পারি না হ্যাঁ টেকনোলজি ক্যান বি প্রযুক্তি যে কতটা আনপ্রেডিক্টেবল হতে পারে কতটা ধারণার বাইরে থাকতে পারে আমাদের এই এটার ধারা এই সেটা প্রমাণিত হয় তখন মনে করা হতো কি মানুষ কেন্দ্রে পৌঁছে যাবে আগে আর চাঁদে পৌঁছাবে আর অনেক পরে কিন্তু দেখা গেল 
চাঁদে পৌঁছে গেছে অলরেডি পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে হ্যাঁ কিন্তু এখনও পর্যন্ত মানুষের সেন্টারে যাওয়ার কোনো নামগন্ধ নেই এ জার্নি টু দ্য সেন্টার অফ দ্য আর্থ ইজ অ্যাকচুয়ালি মাচ মোর ডিফিকাল্ট বলছে দেখো যে পৃথিবীর কেন্দ্রে ভ্রমণ করা আসলে প্রকৃত পক্ষে অ্যাকচুয়ালি মাচ মোর ডিফিকাল্ট আরও অনেক বেশি কঠিন দ্যান ইট সাউন্ডস এটা শুনতে যতটা কঠিন মনে হয় তার চাইতেও আরও অনেক বেশি কঠিন দ্য প্রেশার অ্যাট দ্য সেন্টার অফ দ্য আর্থ ইজ অ্যানারমাস সো পৃথিবীর কেন্দ্রে চাপ অনেক বেশি হিউজ বিশাল অ্যানারমাস মানে বিশাল চাপ সেখানে সারা পৃথিবীর চাপ কিন্তু কেন্দ্রীভূত হয়ে সেখানে গিয়েই তো পৌঁছায় তাই না সেটার জন্যে বলছে বিকজ কোয়াইট লিটোরেলি খুব স্বাভাবিকভাবে দ্য এন্টায়ার ওয়েট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ অন টপ অফ ইউ সারা পৃথিবীর যে চাপ ওজন সেটা কিন্তু কেন্দ্রে তুমি যদি সেখানে থাকো তোমার উপরে গিয়ে পড়বে তাই না কেন্দ্রের উপরে পড়ে দেয়ার ইজ নো নোন সাবস্টেন্স সো এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের এমন কোনো জানা পদার্থ বা উপাদান নেই নট ইভেন কার্বন ন্যানো টিউবস এমনকি কার্বনের তৈরি যে শক্তপুক্ত ন্যানো টিউব রয়েছে সেটাও না দ্যাট ক্যান মেনটেন ইটস শেপ এট সাচ আ গ্রেট প্রেশার এত কঠিন এত হিউজ চাপের মধ্যে এটার যে শেপ ঠিক থাকবে এমন কোনো বস্তু এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি আবিষ্কৃতই হয়নি ওয়াইল্ড আর্টস ডিপ ইন্টারিয়ার মেবি সরি ওয়াইল্ড দ্য আর্টস ডিপ ডিপ ইন্টারিয়ার মে অফার ভাস অ্যামাউন্টস অফ এনার্জি ইট মে বি কোয়াইট আ ওয়াইল্ড বিফোর উই ক্যান ট্যাপ ইন টু ইট ডিরেক্টলি সো বলছে যে এই পৃথিবী কেন্দ্রে যদি আমরা পৌঁছতে পারি হয়তো বা সেখানে আমরা প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন এনার্জির উৎস বা বিভিন্ন এনার্জি শক্তি খুঁজে পেতে পারি বিভিন্ন দামি পদার্থ বিভিন্ন জিনিস আমরা হয়তো বা সেখানে পেতে পারি কিন্তু হচ্ছে ইট ম্যাবি কোয়াইট এ ওয়াইল্ড বিফোর উই ক্যান ট্যাপ ইন টু ইট ডিরেক্টলি কিন্তু সেখানে পৌঁছতে এখন হয়তো বা আমাদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে সো আজকে এখানে শেষ করব আশা করছি তোমরা প্যাসেজটি ভালো বুঝতে পেরেছ পরের ক্লাসে আমরা পরের ক্লাসে আমরা অন্য টপিক নিয়ে আলোচনা করব হ্যাঁ সো তোমরা প্যাসেজগুলো পড়ো প্যাসেজগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো শুনে শুনে পড়ো পড়ার পথে কোনো কোথাও ডিফিকাল্টি ফেস করলে কমেন্ট করে জানিও আর আমি যখন লাইভ ক্লাস নেই তখন আমাকে সরাসরি কমেন্ট করে জানাতে পারো সো থ্যাংক ইউ সো মাচ সি ইন দ্য নেক্সট উইক সবাইকে